ஹோலிமேரி தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் சமகாலம் நம் அனைவரையும் வீடுகளுக்குள்ளேயே முடக்கி வைத்திருக்கிறது இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொள்ளை நோய் பயங்கரம் கடந்த மூன்று மாத காலம் உலகம் முழுவதுக்குமே இந்த கொள்ளை நோய் பயங்கரம் பெரும் அச்சுறுத்தலையும் சவால்களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நமது வளமையான வாழ்க்கை முறைகளுக்குள் மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது நமது வளமையான வாழ்க்கையினுடைய வேகம் குறைந்திருக்கிறது நாளாந்த பழக்க வழக்கங்களுக்குள் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது நமது உணவில் உறக்கத்தில் உழைப்பில் உறவுகளில் மற்றவர்களை சந்திப்பதில் என இதுவரைக்கும் எம்மிடையே இருந்த வளமையான பழக்க வழக்கங்களுக்குள் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வளர்ந்த மற்றும் வல்லரசு நாடுகளுக்கு கூட இந்த காலம் பெரும் சவாலாகவே அமைந்திருக்கிறது பல நாடுகள் பல சமூகங்கள் இந்த முடக்கத்திலிருந்து தங்களை தப்பித்து கொள்ள அல்லது தங்களுடைய சமூகங்களை தங்களுடைய நாடுகளை பாதுகாத்து கொள்ள தங்களுக்குள்ளேயே தமக்குரிய முறைகளில் பல சுய விளைவுகளை தேடி கண்டுபிடிக்கவும் அதை நடைமுறைப்படுத்தவும் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இந்த முடக்க காலம் நமக்கு நல்ல மனித பண்புகளை சொல்லிக் கொடுத்ததாக இருக்கிறது கொடுத்து வாழுகின்ற மற்றவர்களை அன்பு செய்கின்ற மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து வாழ்கின்ற அந்த பண்பை எங்களுடைய இதயங்களுக்குள் ஆழமாக பதித்திருக்கிறது கொடுப்பதால் நாம் அதிகம் பெறுகின்றோம் என்கின்ற அந்த நல்ல மனித பண்பை பற்றி ஹோலிமேரி தொலைக்காட்சி நேர்கள் உங்கள் அனைவரோடும் இந்த பண்பின் அடையாளங்கள் பற்றி பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகின்றேன் நாம் வாழுகின்ற இந்த வளமையான வாழ்க்கை முறைகளுக்குள் அனர்த்தங்கள் அல்லது இடர்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற போதுதான் அல்லது ஏற்படுகின்ற போதுதான் மற்றவர்களை நினைக்கின்ற அல்லது மற்றவர்களுக்கு அன்பு காட்ட வேண்டும் என்கின்ற அல்லது மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அல்லது மற்றவர்களுக்கு இறந்து கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வு எங்களுக்குள்ளே ஏற்படுகின்றது அப்போது மட்டும்தான் நமக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது வறியவர்கள் அல்லது ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது தேவை நாடி நிற்போர் இவர்களை நாம் அதிகமாக சிந்திப்பதற்கு அல்லது இவர்கள் மேல் நாம் அதிகமாக அக்கறை காட்டுவதற்கு முனைப்பு செலுத்துகின்றோம் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து வாழுகின்ற பண்பு என்னை போல் மற்றவர்களை அன்பு செய்கின்ற அந்த விழுமியம் கிறிஸ்தவ விழுமியங்களுக்குள் மிக முக்கியமானதே கிறிஸ்தவர்கள் மற்றவர்களை நேசிக்கின்ற அல்லது பகிர்ந்து வாழ்கின்ற விழுமிய பண்பிலிருந்து மாற முடியாது இளைஞர்கள் தொடங்கி முதியவர் வரை பணம் படைத்தவர் தொடங்கி நடுத்தர வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள் வரை இன்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை அல்லது தேவையோடு இருப்பவர்களை தேடிச் சென்று அன்பு பணி செய்வதற்கு ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து வாழ்கின்ற அல்லது கொடுத்து வாழ்கின்ற எண்ணம் எங்களிடையே இந்த காலத்திலே அதிகரித்திருக்கிறது கொடுப்பதால் நாம் குறைவடைவதில்லை மற்றவர்களோடு பகிர்வதால் நாம் தாழ்ந்து போவதும் இல்லை கிறிஸ்தவ வரலாற்றில் மற்றவர்களுக்காக வாழுகின்ற அந்த அன்பு பணியை செய்தவர்கள்தான் கிறிஸ்தவ திருச்சபையை 
இன்று அலங்கரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புனிதர்களாக எம்மிடையே போற்றப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் சொல்லித்தந்த பல விடயங்களை நாம் இந்த அன்பு பணிக்குள் சேர்த்திருக்கின்றோம் அந்த வரிசையிலே புனித அசீசியார் ஃப்ரெட்ரிக் ஒசானம் புனித வின்சண்டிபால் அன்னை தெரேசா என இவர்கள் மற்றவர்களுக்காக வாழ்ந்தவர்கள் இது கடவுள் பணி ஆனாலும் இவர்கள் சொன்ன இந்த அன்பு பணி இவர்கள் சொல்லி வைத்த இந்த நல்ல மனித பண்பு நம் சமூகத்தில் பலரிடம் காணாமல் போயும் இருக்கிறது அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் தனி மனிதர்கள் தன்னார்வ தொண்டர்கள் என இன்றைய இந்த இடர்காலத்திலே பலர் இந்த அன்பு பணியை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சிறப்பாக இந்த பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர்களை நாம் நன்றியோடு நினைக்கிறோம் கொடுத்து வாழுதல் என்பது கடவுள் பணி எனவே இந்த பணியை இடர்காலங்களில் மட்டும் செய்துவிட்டு நாம் திரும்பவும் எங்களுடைய வளமையான வாழ்க்கை முறைகளுக்குள் சென்று விடாமல் எப்போதுமே மற்றவர்களை நேசிக்கின்றவர்களாக உள்ளதை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து வாழ்கின்றவர்களாக அந்த கடவுள் பணியை எப்போதும் எமது வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் சேர்த்து கொள்கின்றவர்களாக நாம் செயல்பட அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் கொடுத்தல் அல்லது பகிர்தல் என்பது முதலில் எம்மிடமிருந்துதான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் நமது குடும்பங்களுக்குள் நாம் வாழுகின்ற கிராமத்தில் நாம் வாழுகின்ற சமூகத்தில் என இது சிறப்பு பெற வேண்டும் இருப்பதை இல்லாதவர்களோடு கொடுத்து வாழ்வதால் நாம் எமது வாழ்க்கையில் முழுமை பெறுகின்றோம் அதிகமாகவும் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் நமது சுய விளம்பரங்களுக்காக அல்லது வேறு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே கொடுப்பதால் பயனில்லை அது கடவுள் பணியும் ஆகிவிடாது இந்த அன்பு பணி செய்வதற்கு சங்கங்கள் அல்லது சம்மேளனங்கள் எமக்கு தேவையில்லை அது சாதாரண மனித பண்பு எனவே கொடுப்பதால் பெறுகிறோம் இது கடவுள் பணி எங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள் இதை முழுமையாக சேர்த்து கொள்வோம் இந்த காலம் எமக்கு இதை அதிகமாக சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது அதிக அனுபவங்களோடு நாம் வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் எனவே தொடர்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மற்றவர்களை அன்பு செய்கின்றவர்களாக மற்றவர்களை தேடி நாடி உதவி செய்கின்றவர்களாக மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து வா வாழ்கின்றவர்களாக எம்மை மாற்றி எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் கொடுத்து வாழத் தொடங்குவோம் எனவே கொடுப்பதால் பெறுகின்றோம் என்கின்ற அந்த அன்பின் அடையாளமான மனித பண்பு பற்றி உங்களோடு என் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஹோலிமேரி தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றிகள் நன்றி